，你为什么要跟一凡离婚？是我们是离婚了，但是我们现在和好了，下午要就去复婚呢。王雨明，你还真能说，竟然把我们一凡骗得团团转呢！我我骗他什么了？我骗他！别装了，你是真不知道一凡姐为什么跟你离婚呀、啊？这我真不知道。我问过他，他一直没跟我说。后来就有跟我和好的迹象，那我就想，要不这事就别提了，过去就当他过去了。算了，你知不知道一凡为什么这么做？他就是为了挽回你们的婚姻。你还真以为他什么事儿都没有？啊？挽挽回，挽回是什么意思啊？他肯定是一开始气不过来，后来又觉得自己年纪大了，怕嫁不出去了，所以才没办法妥协的。别跟他废话了。你跟蒋小涵的孩子到底怎么回事？我跟蒋小涵有孩子啊？什么乱七八糟的？哪来的孩子呀？你还装呢？一凡都已经知道了，你妹妹跟蒋小涵的 QQ 聊天记录里头已经写着了，她怀了你的孩子，后来又打掉了。等等等等，我跟蒋小涵有孩子了。跟小韩有联系啊？对呀、啊，又不是不知道我是他粉丝。啊、哦，你自己不跟人好了，还不让我跟他联系了？我不是那意思，我是想问你。哎，哎，这样，你把那个你跟小韩的聊天记录打开给我看看。干嘛？这我的隐私，我干嘛给你看呀、啊？我让你给我看，你给我看，问哪那么多废话呀、啊、你？新交的男朋友，他之前不是误会若冰了吗？把若冰的孩子打掉了，一直没有从阴影里走出来，现在好不容易从阴影里走出来了。哦，对了，小安姐还让我提醒你，她说让你跟嫂子当孩子干爹干妈的事儿不是闹着玩的。你这么折磨我，为什么呢？我想不通，小韩那么大事儿你都能过得去，这事怎么就过不去了呢？小韩这事我过不去，我再也过不去了。你听清楚了，我们离婚吧。只要你能够把我当成你心里头唯一那个可以信任的人，我为你做什么都义无反顾啊！我相信我老婆会信任我的。我跟小韩姐聊天记录，看完就跑了，不知道干嘛，神经兮兮的。哎，嫂子，嫂子，一凡
，咱俩已经结婚了。你为什么为什么这么不信任我？我怎么信任你？耀哥以前说什么我都信任，现在对不起，我真信任不了。我在医院躺一天，你干嘛去了？买车，产业财产。我就跟自己说，这个女生是我这辈子的选择。结婚之后，我就努力在做一个合格的丈夫。我努力的倾听你，理解你，我竭尽全力的去跟你沟通，就是为了让你快乐，让你幸福。你能告诉我？你真正跟我离婚的原因，就是因为小韩怀孕吗？对不起。你知道你跟我离婚的那个星期，我是受了什么样的折磨过来的吗？即便是那样，我仍然相信是我做错了。我一直在想尽一切办法去挽回，可你呢？你却一次一次的拒绝我。即便是这样，我仍然愿意相信你是因为房子的原因在跟我闹小别扭。可我现在知道吗？你是因为这个原因才跟我离婚的。你可以指责我，你可以骂我，但是你不能侮辱我。姐，你原谅我好不好？你再给我一次机会，我们重新开始，我们好好的好吗？对不起。你是那个跟我一起发过誓的人，可你从我跟我结婚的那天起，你就没有真真正正的信任过我。我对我们的感情已经尽力了。真的累了，我们别再互相折磨了，好吗？就这样吧，散了吧雨明儿，刚才小丫跟我们说了，不是你得说说这到底是怎么回事儿啊？我们俩离婚了。
怎么还没睡啊？嗯，妈，我周末请你们吃饭。我们是谁啊？嗯，你和韩叔叔。哦。我同学说有一个特别好的地方，叫一坐一望。那儿太贵了。贵，我请得起。好吧，那我周末过来接你。不用，韩叔叔过来接我。都不要妈妈接了，妈。好，周末见。妈妈再见。一凡，对不起啊，我跟雨儿真不是故意的，我们就是想听你教训一下王雨明，没想到会惹出那么大的乱子来。你怎么不早跟我们说呀？要不，我俩替你去道个歉吧。行了，别说了。现在王雨明恼怒的不是咱俩训了他这件事儿。那怎么办？我是咱俩吵了，咱俩还是想想怎么帮一帆姐收拾接下来的烂摊子吧。一凡，你回来了？你怎么一个人回来了呀？雨明呢？怎怎么没跟你一块回来呀、啊？爸，你怎么了？我跟雨明，你、啊赎回来了，收拾一下，爸妈就能住了。行，我知道了。能不能振作一点呢？这大家都看着你呢。这这是我知道，你跟一凡的事儿比较突然，一时半会儿缓不过来。其实一凡就是太敏感了，要不然这事敏感吗？小韩在的时候跟我闹，跟我离婚；小韩走了还是要跟我离婚，这事敏感吗？现在在气头上，我也就不劝你了。但我提醒你一下啊，一凡呢，这么大岁数才结婚，难免对婚姻有点洁癖。你们俩还趁着这段时间，都冷静冷静，没准过一段时间就好了。你们呐，都冷静冷静，我做饭去。说实话，我一直觉得王宇明人不错，在大是大非上，他不会是一个出格的人。这次，就怪你太敏感了。我知道我错了，可是我一看到小安给小丫发的那些讯息，我心一下就乱了。我真的没有办法思考。你这事儿处理的太冲动，太草率了。姐，你不知道，有时候我心里特别害怕。你看，你跟姐夫好了那么多年，你那么信任他，结果他还这样。我一想到这些。我也觉得他随时可能会离开我
，我真的，我真的没有办法不怀疑他。对不起啊，姐怎么就成了一个负面教材了呢？不哭了，你听我的，王宇明现在正在气头上，你别去找他，给他时间，让他缓一缓。我觉得你们俩的问题还没有到不可调和那一步，姐感觉你们肯定能重归于好啊！只是现在要调整好你自己的状态和情绪，放心，姐会跟你一起想办法的啊！这样，你先搬到我那儿去住，别让爸给你操心了。到我那儿之后有什么事儿，咱俩也可以随时商量，好吗？嗯。他怎么样了？还好，爸，不用太担心啊。我看，他跟雨明应该还能再好起来。那你放心吧。我先让一凡去我那儿住几天，你你好好休息休息。不要老操心他的事儿，他在我那儿住呢，有什么情况还可以随时跟我商量商量，您看行吗？对对对，先让他呀在你那儿住些日子，冷静冷静。你说说看，你们两个啊，都做了些什么事情啊？不是爸爸又说你，时机成熟的时候啊，要考虑考虑自己未来的生活了，是不是？我知道。你重新组织一个家庭，小莫啊，感情上会很抵触，不要紧的。但是从爸爸的角度上来讲啊，我不愿意老看着你一个人带着个孩子，生活的多艰苦啊。爸，我的事儿您就甭操心了啊，我自己，我自己心里有数，你甭管了。哎呀，哎呀，我回来了。回来了，哎呀，回来了，还是我自己的家好。儿子，妈还真以为这辈子都回不来了呢。多亏我这宝贝儿子，不知道比你强多少倍。那是啊，这长江后浪推前浪，当然得比我强了。那个，收拾收拾，我先把东西啊拿屋里去啊。姐，你好了，<笑>我比以前好多了。医生说我可以回家静养了。妈，你先回去吧，我想和一凡单独聊聊。一凡，何峰带孩子来看我了，啊、那就好。<笑>还有啊，何峰都跟我说了，谢谢你和雨明。何峰过来看你，没说什么吧？我和何峰啊，长谈了一次。从相识到分开，我告诉他，其实我也有错的。我不应该在他脆弱的时候去打击他，还埋怨他。如果那个时候我能和他能够好好交流的话，也许就不会走到今天这样的结局了。嗯。
。那个时候，可能是我自己心里太脆弱了，总想用自己的强大去对抗他，好像这样才能保护自己。我根本就没有想到过，男人也有脆弱的时候，甚至男人脆弱起来，比女人还要脆弱。一凡。我今天跟你说这么多，也是希望你和雨明能借鉴借鉴我们的教训，不要去走弯路。还有啊，何峰也跟我说过，他当初和雨明做交易的时候，他根本没想到过雨明会答应，但是没想到雨明为了你竟然答应了。所以啊，一凡，我觉得雨明这个人对你是真心实意的，值得你相信他。我知道了，爸回来了。嗯，你回来了，爸，给我。姐回来了，我都买菜了。你姐没回来，你看看谁来的？一凡回来了。来来,来坐,坐，先坐，先坐。来，一凡，你坐这儿。最近啊，我跟你爸爸学了几招，我看看好吃不好吃。来，尝尝这个，来吃。我知道错了，是我太敏感，伤害了雨萍。对不起。这件事情啊，我们两个人呢。一致认为，你跟雨明之间呐、啊，大的方面没有矛盾，都是这些个小的地方欠缺交流啊，所以呢，呃，才造成了今天这个局面。我也同意你爸爸的说法，你们俩从结婚开始啊，一直都忙于工作，疏于交流，彼此对对方的想法啊，一点都不知道，表面上看着和和睦睦的。实际上呢，这矛盾呢、啊、和猜测一直都在积累，最后就爆发了。雨明啊是个直脾气，看着好像挺温和的，其实啊他挺好面子的，有点大男子主义，所以这件事情啊他是有责任的，他处理的不冷静。我挺后悔的。解铃还需系铃人，要解决这个问题。还得靠你们自己。可是我该怎么办呀？雨明现在都不想理我了吧？雨、啊、明那边呢？我找时间啊，再跟他聊聊。我看他现在工作挺忙的。哎，你可以以这朋友的身份跟他接触接触，换一个方式沟通，也许会有不同的效果。你看这件事情啊，既然是由于你引起的。那你呢，就应该勇敢的去面对。哪怕现在雨明跟你是普通的朋友，那你该关心他，也要去关心他呀。嗯，咱们的房子雨明也就赎回来了，我们都搬回去了。你的东西啊，小宝说，明天就给你送到你爸这儿来。待会儿你吃了饭过去看看，看落下什么东西没有，啊？知道了。啊，过来拿行李的。那个，我听雨明爸爸说了，我就想我自己过来一趟，就省得你再送过去了。这也不着急拿呀。再说你打个电话，我就给你送过去了。对呀、啊，让小宝给你送一趟呗。不用，就一箱子挺好拿的。嫂子，对不起啊，你跟我哥离婚的事儿，都是我不好。嗯，别这么说了，这件事儿跟谁都没关系，是我自己的问题，别放心上了。雨明，他还好吗？工作还顺利吗？还没转过弯来呢。那不是放弃了市第一医院那个项目吗？公司出点问题，心里边也挺烦的。你要是有空啊，你就去看看他。行，我知道了。下午你去爸那儿干嘛了？本来我以为爸让我去陪陪他。结果
，没想到王雨明的爸也来了。雨明爸爸来了，他说他希望我们能和好，还说会跟咱爸一起支持我，把雨明重新追回来。哎，那这是好事儿啊！这不就说明了他们家里人的态度了吗？有什么用啊？现在王永明已经对我失望透了。怎么办啊，姐？你别着急，我觉得你就要慢慢的、慢慢的学会，呃，去关心他，给他温暖，给他信心，让他知道这只是你当时一时错误的决定。其实他在你心里才是唯一觉得最踏实的人。一纸离婚书那只是法律上的判决，并不代表感情的终结。你明白我的意思吗？哎，特别简单，你就在生活当中，点点滴滴去关心他，照顾他，让他意识到，其实你对他是最好的。求您一件事儿，说，从明天起把你们家厨房借给我呗，没问题啊。我要从生活中开始慢慢渗透他，要对我的婚姻进行一次绝对大反击。姐绝对支持，还需要什么？尽管说，给我抄俩菜谱，不会做饭。对。哎，好，我知道了。嗯。哎，你们微信这边什么情况？我呢，认真的了解了一下，不太乐观。这个 VC 啊，是一家美国的投资公司，人家对诚信呢比较看重，甚至超过了投资企业本身的价值。就毁约那事儿呗？不是，毁约那事儿那是个善举啊！你跟他们解释一下，你不行让何峰直接去解释。这事儿我还真了解过了。这个何峰的这公司啊，跟这个 VC 呢，两家不太对付，可以说呢是。不太合的两个公司，即便我说服了何峰帮我做这个证，人家那边 UVC 的人不一定相信。明白了，这大好的机会就白白错过了呗。不是错过了就错过了，是吧？风投可以再找，但是这行业内部以后咱怎么混啊？这这名誉扫地了。我现在最担心的啊，就是这个问题，所以当务之急呢，我们还真得想个办法。刚才咱们说的这是二点一这个平台建设啊。下面咱们说这个二点二这个，哎哎，王王总，王总，等一下啊，那个，你们几个是不是都饿了？啊啊，是吧？那吃饭去了啊？啊就刚几点就？哎呀，走走走走，吃饭吃饭吃饭吃饭吃饭。哎，不是，走走走，哎，不是，我跟你说，王总走了。我想，就都中午了，你应该已经饿了吧？我给你带了饭，我自己做的。咱俩现在也没什么关系了，是吧？那个，用不着这样啊。就算是普通朋友，关心一下，不也是挺正常的吗？我觉得我现在一个人挺好的，真的。不需要人的关心。我，我，我，我知道是我不好，你，你就一点也不能原谅我吗？这真不是原谅不原谅的问题，一凡。我真的想哦，我想原谅你
。可是我这几天跟你分开之后，我认真想过了，咱俩呀、啊，现在已经陷入一种叫做死循环的状态，你知道吗？如果我真是原谅你的，我真不知道咱俩会不会还会回到这种死循环的状态去。我现在啊，没有过多的精力放在解决我们俩的矛盾上。千万遍，又如何能改变？我们的这些天，我会想你的脸，怎么说再见？画面冻结在一瞬间，时间留下了无解的思念。往昔如童话般美丽的记忆，如今却已散落一地。怎样才可以说服了我自己？我们拥有的曾经，并不算爱情。我差一点相信。你好，请问哪位是江一女士？哎，我就是。你好，有人送你一朵花，麻烦您签收一下。谢谢。彻底把过去在心底抹去。
Okay, I got it. Thank you. Bye. You will see never. 是啊，不过说，评估结果已经出来了，他还是不予投资。不，那你再跟他们解释解释啊。我也知道，可老外呢，做事情就是这样的，一旦决定了就不会更改了，除非有奇迹出现。那我们只能找新的项目了，而且新的项目如果回款的话，也得是明年年中。现在只能吃老本了。是啊，还好啊，何峰那个项目的钱呀、啊，还能让我们撑一段时间。包括我现在担心的，还真不是这个。不是 ，UVC 他不会真的在咱们行业里面散布对咱们不利的谣言吧？这事儿呢，只能乞讨了。哎，哎，嫂子来了。带了一些水果，特意托朋友从三亚带过来的，品种都挺好的。你看你要吃什么？我就不吃了，我先去忙了啊。你吃哪个？来帮你削，帮你洗啊。你怎么又来了呢？昨天帮你带的饭吃过了吗？合不合你胃口啊？你要不喜欢吃的话，我再给你换一个。一凡，你能不再做这种无意的努力了吗？我不是不原谅你，而我是受不了你对婚姻这种儿戏的态度，我觉得不值得被原谅。离婚那么好玩吗？离婚这两个字就那么轻易能说出口吗？如果真那么随意的话，那只能说明一个问题：说明你不爱我。不是这样的，那是哪样的？你什么人我还不清楚吗？用不着打一巴掌回来跟我这揉三揉的，哄着我玩行吗？我受够了。这事儿我已经想得很明白了，咱俩还都年轻，要走的路还都很长吧？我怎么能够保证，以后你不会因为什么一个李小欢、什么王小航过来再跟我闹的？我真就受不了了。现在问题是我不相信你了，你知道吗？这么不想，这么不想见到我的话，我可以消失。嗯，但是我也想让你知道，我会等你的。急，给他点时间。正好赶上公司最近出了点状况，心里面也不太舒服。我刚刚就一直在想，我跟他结婚这件事情，不管我做了什么不对的事儿，他。
他都会宠着我，让着我。时间一久，我就觉得理所当然。我就觉得，不管我做了什么，他就都能原谅我。我也没想到。真是把自己给作进去了，一凡。其实听你这么一说吧，其实我心里面还挺高兴的。这个婚姻嘛，毕竟是两个人的事儿。你要是能想到这儿，挺好的。啊，雨明那边，我帮你慢慢渗透渗透。你不是说你们公司有点什么状况吗？怎么了？就是美国风投那边，我们公司不是跟市第一医院毁约了吗？哎，人家觉得我们诚信不足，就不投资了。嗯。其实这也没什么，对吧？但是就怕这个 UVC 跑到我们行业里边去，散布一些对我们公司不利的谣言，这以后啊，公司运转起来恐怕有点麻烦。怎么会这样啊？都是我不好，我没有想到事情会变成这样。哎呀，行了，你别什么事都往自己身上揽，这事跟你有什么关系？大家都知道，那是为了林芬、基德的事儿。你们怎么不找他们解释解释啊？这里面事儿多了，反正解释人家也不听。那我想想办法，看我能做什么呀？你能帮什么忙？你说你一个学律师的，又不是搞 IT 的，也不是搞投资的，能帮上什么呀？别在这瞎操心了。不管怎么说，这事都是因为我而起的。雨明肯定不希望我插手这件事儿，你能不能答应我一件事儿？不管我后面做了什么事儿帮到他了，你都别跟他说，行吗？为什么呀？你就别问那么多了，答应我行不行？怎么样，还记得这地儿吗？这边，看那张预定好的七号桌，想起来了。当年你从我们家走的时候，最后一顿饭我在这儿请了你。当时你坐这儿。这些年，我经常来这儿吃饭，就坐这张桌子。我也不止一次翻出你的电话号码，一直就没敢拨出去。这都是过去的事儿了，还提这些干嘛？今天又带我来这儿，什么意思？哎，想跟你说几句心里话，行吗？说吧。这些年坐在这儿，经常想起你，想起你和林伟。有一次，公司出了问题，挺严重的，感觉就过不去了。我就开始想我自己，想我自己从年轻的时候一路狂奔，冲着钱、事业、成功、女人，就没停过。我就想，如果说我没钱了，还剩下什么？
什么都没有。我发现，不是我在拥有它，是它在控制我。我总结了一下前半生，基本上都是在做加减法。二十几岁的时候，什么都追，什么都要。后来有一些经历了，岁数也大了，就开始做减法，把那些乱七八糟东西全部都减掉以后，剩下的，就是自己。最重要的，对自己最有意义的东西。把这些想明白了以后，发现以前觉得压力特别大的，就觉得对自己重要的不得了的事儿，其实没那么重要。我现在到了很多事情可以做也可以不做的阶段，所以，我现在有信心跟你说，我可以给你幸福，也可以让自己幸福。在笑表白吗？等了你这么多年，追了这么久，等不及了，再不表白就老了。先吃点东西吧，怀怀旧。我说的话。哎，林哥，还是你会想你。来，来。来杨小宝走了。公司肯定有麻烦了。他们公司有麻烦跟你有什么关系啊？就之前林芬那事儿。原本我还以为那何峰给了八百万，又交了违约金，这事儿应该过去了。结果他们有一项目，本来美国一风头挺看重的，突然就知道他们私自解约的事儿，就判定他们诚信不足，然后就把这项目给撤了。而且这事儿。还有可能影响他们未来的声誉，这么严重啊？是啊，那怎么办呀、啊？你现在是想帮王雨明？啊？我倒是想，我怎么帮啊？我还找着那风头，跟他说说，让他们别这样。可问题是，人风头凭什么信我的呀？再说了，我现在连那风头在哪儿、长什么样，我也不知道。哎，我我记得你好像跟我说过，你公公原来就是搞投资的，你可以问问他有没有认识这个圈子的人啊。哎呀，不行，他都已经在家那么多年了。哎呀，现在只能死马当活马医了，你赶紧回去问问，说不定他真有认识这方面的人呢。来了来了。进来吧，来，先快进来，进来。好，来，我来，我来。坐。一帆回来了。哎哎。快坐。来坐吧，坐。这是给你买的水果，别花那钱了。你要是愿意，你就还叫我妈，我也不反对。妈，您身体还好吧？那我还挺好的，没事儿。妈知道。你在背地里给雨明送了一个多月的饭，妈在这儿谢谢你。我刚才愿意让你叫我妈，不仅是看在咱娘俩婆媳一场的情分上，更是看在你对待这件事情积极的认错态度。
我我是真的知道自己错了，我真的努力的改。哎，你说你们这俩孩子吧，真的老大不小的了，结婚也有一段时间了，怎么就不知道好好交流、好好沟通呢？行了。一帆都回来了，态度多好啊！少说两句。行，反正你爸也这么说了，我就不再说什么了。不过之前真的，我特别生气，他吧一直做我思想工作，我也想通了，所以今天妈也给你表个态，妈妈还希望你们俩能复婚，能好好过这日子，妈。还会像以前那样对你。雨明这边，我们也帮你劝劝他，但是最后怎么解决呢？还是看你们俩。谢谢妈。哎呀。今天过来，就除了来看你们，也还是想请我爸帮我个忙。要我帮什么忙啊？嗯，是这样的。怎么样，还是熟悉的味道吧？我觉得这味道不过如此。哟，看你这口味是越来越高了。<笑>行，那晚上我给你露一手。你？反正我的想法就是这样。嗨，嗯，哎呦，小凡，你太高看这老头子了。他是留过洋，喝点这洋墨水，但是那都是几十年前的事儿了。自从他投资失败以后，可就再没接触这行。他能帮你什么忙？你别小看人好不好？我是投资失败过，那时候我对国内的市场那是完全不了解，而且受人蒙蔽，那才失败的。我那时候在国外读那个经济学的时候啊，我拿的是全优的奖学金。是啊，那是。哎呦，哎呦，好汉都不提当年勇，自己都不知道几斤几两。你还别不信，这回儿媳妇的事儿啊，我是帮定了。你帮啊，没人拦着你，你帮我就等着看你怎么帮。哎，也别听你妈的啊，我好好想想办法，我去找我那些国外的那些老同学，帮你打听打听。那就谢谢爸了啊！那行，那我今儿我就先走了，后面还有点事儿呢。那个，既然回来了，我回屋看看你的那些东西，还有你跟雨民的照片。我没同意他的扔掉，我相信你们一定会和好的。谢谢爸。嗯，那。我还是不进去了，现在。行，那我这回就真走了。那爸妈，你们要好好照顾自己。嗯，有空常来啊，爸。哎呀，这俩孩子怎么闹成这样？马上好。你确信不需要我帮忙吗？不用，你就等吃现成吧。不，你这火真不行啊，这灶该换了。这哪是刀啊？这就是个锯。回头我送你一套。你酱油也太不专业了，这影响我发挥。你可真够事儿。
工欲善其事，必先利其器啊！你要做饭真那么好吃？如果把我吃成一个大胖子怎么办啊？不怕，你呀、啊、现在偏瘦，可以再胖点。知道你们这些男人都在想什么？想什么呀？知道你们喜欢什么样的？我们喜欢什么样的？就那样的呗，那样的是哪样的？无聊性感的呗。<笑>你错了，那倒不全是。没文化不行，有文化口味不对也不行。哼，那什么味儿就对了。在呢。你记住啊，以后没有我的允许，不许擅自下厨房啊！让我来照顾你们，还有小莫。上辈子咱不知道，下辈子的事儿也不清楚，但是这辈子。怎么了？你真的答应韩叔叔了？你不是一直都很喜欢韩叔叔吗？怎么啦？现在后悔啦？没有，就是突然想到爸爸了。哦，宝贝啊，你放心，爸爸以后。一定也会像妈妈一样幸福的，而且，不管怎么样，你都是爸爸的儿子，嗯。看妈妈今天漂亮吗？漂亮，耶、yeah! ！要不是去那家法国餐厅吧，我觉得还可以。咱们还是去怡景轩吧。喂，真的有转机了。呀，那爸，你等我一下，我现在过来。韩总，你的衣服干洗好了，不用了。<笑>那后来呢？怎么就有转机了？我当年在学校学习的教授，居然还健在，我就托人呢、啊，打听到了他的那个 email 地址，给他写了一封信。我就问他呀，知道不知道 UVC 的迪姆库克？没想到这个人呢、啊，居然是他朋友的学生。于是啊。我跟蒂姆·库克就联系上了。我跟他说明情况以后啊，他还是希望当事人亲口跟他当面说。真的？啊、呀，那我们什么时候能见到他、啊？这两天啊，他就要回来做一个投资项目的评估，到时候啊，他会联系我。爸，你简直太棒了！爸，你太厉害了。来了，请
。海叔叔，你看我妈妈今天漂亮吗？妈妈哪天都漂亮。那我呢？帅哥呀！你叫我们小莫来，不是要请我们吃饭啊？怎么什么都没点啊？你要不答应，今天就没饭。小莫啊，今天是一个很特别的日子。我知道。依恋，我愿意照顾你，照顾小莫。不管贫穷、疾病、天灾人祸，我都会在你们身边。你愿意嫁给我吗？求婚不都得跪下吗？就是，跪下，跪下，快点儿！哎呀，快点儿！真贵了！哎，我还没想好呢。别想了，没更好的现在意林有了新的归宿，挺好的呀。你应该替他高兴才是。好了，别多想了啊、嗯。你还有我。要不然先打车回去吧。儿子，小莫，爸爸妈妈说两句话，咱们到那边等一下。嗯、啊，去吧。你们聊。你怎么会在这儿啊？刚才我在里面都看见了，你是真的决定了吗？是。那我祝福你们。谢谢。其实韩志杰这人挺好的，有钱有风度
，我只是觉得他以前的事情，没有别的意思啊。我是担心你跟小莫。你不用担心，我自己的选择，我也很慎重的。其实，我们大家都走到今天这一步了，应该希望彼此都能生活的好。我希望你能跟秦山幸福，还有小莫儿，只要你想他、想见他，随时告诉我。我先走了。爸爸跟你说什么了？啊，爸爸说，知道妈妈要跟韩叔叔结婚了。嗯，希望妈妈能幸福。哦，还好吧。上车吧。Hello. Hello. Is that Miss Chin speaking? Yes. This is Mr. James Walker's lawyer. He expressed his denial of your proposal and wish you could come back to America at the end of this month, or else he will go in person to China and find you. Okay, I know. Thank you.